हेलो दोस्तों मैं कन्या कुमार आपका स्वागत करता हूं कुमार प्रिंसिपल चैनल पर और ये ये वीडियो जो है ये एनवायरमेंटल साइंस की है और ये चैप्टर टू है उस वीडियो का अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा तो मैं उस प्ले लिस्ट की आपको लिंक दे दूंगा आई बटन पर क्लिक करके आप क्लिक करके आप देख सकते हैं उसको और इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन तो इस वीडियो में हम प्राकृतिक संसाधन के चैप और ये इसका पार्ट फर्स्ट है आप सब कुछ स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये फर्स्ट ईयर सी पैटर्न जो है सी पैटर्न वालों के लिए तो डी यू सी वेब सारे स्टूडेंट्स के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम करीब आ चुके हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें सही तरीके से समझें और कोई भी आपको दिक्कत लगे और कोई भी आपको कुछ पूछना हो करना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मैं आपको पहले बता दूँ कि आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ पर थोड़ा सा फोकस कम करें आप पढ़ाई पे फोकस करें पूरा का पूरा तो इसलिए चलते हैं वीडियो में आगे वीडियो की तरफ दोस्तों बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में आगे सबसे पहले आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर प्राकृतिक संसाधन चैप्टर का जैसे कि नाम है ये प्राकृतिक संसाधन और ये चैप्टर टू में आपको पहले बता चुका हूँ तो सब इस इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे पूरी पुरानी चीज़ों को पहले थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद हम बिल्कुल इस चैप्टर में घुसेंगे तभी ये चैप्टर हमें अच्छे से समझ आएगा और बहुत अच्छा चैप्टर है इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए और बहुत बढ़िया चैप्टर है प्लीज़ आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें पढ़ें ताकि आपको अच्छे नंबर करने करने में मदद मिले तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायुमंडल से एटमोसफेयर दी एटमोसफेयर वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच का काम करता है अब यहाँ पर रक्षा कवच का काम ये कैसे करता है आप सबको आपको ऐसे नॉलेज तो होगी बट मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार आपको जैसे कि रक्षा कवच का काम इस इस तरीके से करता है कि वायु पर ही सब कुछ जीवित है चाहे वो प्राणी हो पेड़ हो पौधे हो चाहे कुछ भी आप कोई भी किड जीव जंतु हो मतलब जो कुछ भी अधिकतर मतलब जो भी है इस पर्यावरण में ज़्यादातर वो वायु पर ही निर्भर है तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं अगर एक एक मिनट के लिए भी ना रहे हमारे पास तो हम नहीं रहेंगे जीवित नहीं रहेंगे तो प्राकृतिक नष्ट हो जाएगा इस वजह से ये रक्षा कवच का काम करता है इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं इसमें सबसे नीचे का स्तर जो होता है शोभमंडल ट्रोपोस्फेयर जो बारह किमी मोटा होता है अब ये देखिए इसमें तीन स्फेयर होते हैं शोभमंडल समताप मंडल और मध्यम मंडल तो जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसे शोभमंडल बोलते हैं हिंदी में ये बारह किमी मोटा होता है ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर बारह किमी मोटा होता है अब जो आता है इसके बाद आता है वो समताप मंडल समताप मंडल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सही तरीके से समझने वाला है तो इसे हम थोड़ा सा सही तरीके से समझेंगे समताप मंडल जो 12 पचास किमी मोटा होता है जैसे कि जो शो मंडल वो बारह किमी मोटा था ये पचास किमी मोटा होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर पचास किमी मोटा होता है इसमें एक सल्फेट की सतह होती है सल्फेट की एक लेयर होती है इस पूरे वातावरण में मतलब समताप मंडल में और जो वर्षा कराने के लिए आवश्यक होती है अब वर्षा किसके कारण होती है वो सल्फेट की एक लेयर होती है वसंताप मंडल में उसके कारण ये वर्षा होती है ये हम कह सकते हैं और इसमें एक ओजोन की लेयर भी होती है जो पर्यावरणीय किरणों को रोकती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने ओजोन लेयर पड़ी होगी पर्यावरणीय किरणें पड़ी होंगी नाइन में तो आपको ये अच्छे से याद होगा ये संताप मंडल में ही होता है और स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं इसे इंग्लिश में अब आगे बढ़ते हैं यह एक पेचीदा गतिशील व्यवस्था है जिसके भंग होने पर पूरी मानव जाति प्रभावित होगी अभी मैं आपको पहले पॉइंट में बता चुका था ये प्र... मतलब क्या इसका रक्षा कवच कैसे काम करता है तो उसी को अगर आप थोड़ा सा समझे अपने दिमाग में तो ये मानव जाति को प्रभावित करती है अगर इस पर एक मिनट के लिए भी ना रहे पृथ्वी पर वायु तो पूरी मानव जाति प्रभावित बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी सबको समझ आ जाएगा तो इसलिए मानव जाति प्रभावित होगी इससे ये वाला पॉइंट अब हम पढ़ेंगे दूसरा जलमंडल हमने वायुमंडल तो पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर जलमंडल तो जलमंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर जलमंडल पृथ्वी के तीन चौथाई भाग पर फैला हुआ है जलमंडल जो है वो पृथ्वी के तीन चौथाई भाग पर फैला हुआ है मतलब चार हिस्सों में से तीन में से जल जल है पृथ्वी पर बट जो उसमें से पीने लायक जल है पीने लायक पानी है वो बिल्कुल आप समझ लें जैसे कि पॉइंट का जो वन होता है उसका ज़ीरो है सिर्फ पीने लायक पानी तो आप समझ सकते हैं कितना ये मतलब रेयर है और बहुत ज़रूरी है आपको पता ही है जल कितना ज़रूरी है सबके लिए और हमारे लिए मानव जाति के लिए सबके लिए तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और आगे हम पढ़ेंगे आगे हम देखते हैं ये जैसे कि आप देख सकते हैं वन विना जैसे मानवीय कार्यक्रम कार्यकलाप जलमंडल में गंभीर परिवर्तन लाते हैं अब ये देखिए वन ये उसमें परिवर्तन कैसे आते हैं वन विनाश से वन विनाश जो होता है उसका अगर हम वन विनाश करते हैं तो वो मानवीय कार्यकलाप जैसे जलमंडल में गरीब गंभीर परिवर्तन लाते हैं क्योंकि अगर हम मान लीजिए वन वनों को नष्ट करते हैं वनों को नष्ट करेंगे क्या होगा ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी तो वॉशपीकरण नहीं हो पाएगा जलों का और जलों का वॉशपीकरण नहीं होगा तो वॉशपीकर फिर वो बादल बादल नहीं बनेंगे बादल नहीं बनेंगे तो फिर बारिश नहीं होगी तो वो 
वन में हो गया वो मतलब ये जो चेन है पूरी बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से प्रभावित हो जाएगी तो ये ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सही तरीके से समझने वाली बात है अब आते हैं आगे उद्योगों से रसायन और गंदा जल नदियों में और फिर सागर में पहुँचता रहता है इस तरह जल प्रदूषण की प्राणी समुदायों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है अभी आप इस पॉइंट को समझ लें कि जो जो उद्योग के लिए गंदा पानी निकलता है जल वो जगह नदियों में सागरों में जाकर पहुंच जाता है इस तरह जल प्रदूषण जो है वो सम, जो मानव जाति की समुदाय है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रभावित करता है स्वास्थ्य में बहुत जोखिम पैदा कर देता है मतलब बहुत नए नए तरह की बीमारियाँ पैदा कर देता है तो ये हमने थोड़ा सा रिवाइज करा है जल मंडल अब आता है इसके बाद स्थल मंडल लिटोस्फेयर तो स्थल मंडल ये देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं स्थल मंडल तो स्थल मंडल का स्थल मंडल का आरंभ पदार्थ के एक गर्म गोले के रूप में हुआ था जिसमें कोई 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी बनी आप ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा ये देखने वाली बात है स्थल मंडल का आरंभ जो हुआ था वो स्टार्टिंग जो हुई थी वो पदार्थ के गर्म गोले के रूप में हुई थी मतलब पहले ये गोल एक गोला था गर्म गोला और ये कब से ये कोई ये अनुमान बताया जा रहा है फोर पॉइंट सिक्स अरब साल पहले पृथ्वी बनी अनुमान है एक तरीके का बिल्कुल करेक्ट डेट तो नहीं है क्योंकि किसी को नहीं पता कि पृथ्वी कब बनी बट ये अनुमान लगाया जा रहा है लगभग थ्री पॉइंट टू अरब वर्ष पहले एक पृथ्वी काफ़ी ठंडी हो चुकी थी और तब एक विशेष घटना घटी पहले तो ये गर्म थी गर्म गोला था ये है ना उसके बाद फिर क्या हुआ ये अचानक ठंडी हो गई बहुत और उसके बाद विशेष घटना घटी वो घटना क्या क्यों थी ये हमारे ग्रह पर जीवन का आरम्भ हुआ जब ये ठंडी हो गई तो उस पर उस पर क्या हुआ मानव जाति का आरंभ हुआ प्राणियों का आरंभ हुआ जब ये बहुत ठंडी हो गई इस घटना के बाद पृथ्वी की परपड़ी सिक्स पॉइंट सिक्स से सात किमी मोटी है ये देखिए आप स्क्रीन पर ये महाद्वीपों के नीचे है महाद्वीप के अगर आप नीचे जा सके तो आप वहाँ से अगर सिक्स सात किमी मोटी है वहाँ से वहाँ से जाके बताए इन्होंने ना कि यहाँ जहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से महासागर जो महाद्वीप हैं उनके नीचे से आप जाएँ तो छः से सात किमी मोटी है ये स्थल मंडल जो है अब हमने स्थल मंडल को भी थोड़ा सा पढ़ लिया अब हम चलते हैं आगे और ये स्थल मंडल का एक पॉइंट रह चुका है चट्टाने टूटकर मिट्टी बनती हैं जिस पर मानव खेती के लिए निर्भर है अब ये देखिए मिट्टी कैसे बनती है अब ये थोड़ा सा है मिट्टी बनती है कैसे मिट्टी जब चट्टाने टूटती हैं तो उनका जो एक तरह से राख कह सकते हैं हम एक चट्टाने टूटती हैं राख भी मतलब धूल एक तरीके से उसी से मिट्टी बनती है तो ये थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट अब चलते हैं हम आगे वीडियो में अब आता है इसके बाद हमारे पास जयमंडल जयमंडल बहुत छोटा सा है ये थोड़ा सा मतलब इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताया नहीं गया बुक में तो मैंने भी बिल्कुल छोटी बेसिक सी बातें रखी है जय मंडल पृथ्वी की अपेक्षाकृत पतली तय है अब ये जो जय मंडल है ये पृथ्वी की अपेक्षा करत पतली तय है जिस पर जीवन संभव है जय मंडल जो है जैसे कि मतलब एक वातावरण होता है वो एक बिल्कुल पतली तय जिस पर जीवन संभव है एक तरीके से हम फसलों और पालतू पशुओं से प्राप्त भोजन को इसमें ला सकते हैं अब जय मंडल में क्या क्या आ सकता है वो आ सकता है पशुओं से पशुओं से और पौधों से जो हमें